Bisher bei der Wilde Westen. Die Nation ist noch keine 100 Jahre alt. Doch sie steckt schon in einer Rezession und steht kurz vor einem Krieg an zwei Fronten. In Missouri terrorisieren Ex-Konföderierte wie Jesse James die Banken aus dem Norden und die Eisenbahngesellschaften. Komm schon, Frank. Die Firmen beauftragen den Privatdetektiv Alan Pinkerton, James auszuschalten. Er ist schonungslos, gewalttätig und gut mit dem Gewehr. Wann geht's los? Weiter im Westen konnte Lieutenant Colonel George Armstrong Custer die Gerüchte bestätigen, dass es in den Black Hills von Dakota Goldvorkommen gibt. Er löst einen Goldrausch aus. Das Gold, das die Finanzkrise des Landes beenden könnte, liegt allerdings auf einem Gebiet, das den Indianern heilig ist. Und Lakota wie Crazy Horse und Sitting Bull werden nicht kampflos nachgeben. Präsident Ulysses S. Grant nähert sich allmählich dem Ende seiner zweiten Amtszeit. Nun muss er mit ansehen, wie die Expansion Richtung Westen plötzlich ins Stocken gerät. Das Land durchlebt seine erste Rezession. Das Ansehen eines Präsidenten leidet unter einer Rezession. Und das war die schlimmste Wirtschaftskrise, die das Land bisher erlebt. Doch Grant glaubt, eine Lösung gefunden zu haben. Das Gold in den Black Hills von Süd-Dakota. Das einzige Problem. Die Vorkommen sind auf einem Gebiet, das Grant den Lakota vor neun Jahren überlassen hat. Die Regierung wollte die Black Hills, Händler wollten sie und Goldsucher ebenfalls. Aber sie konnten sich die Black Hills nicht einfach nehmen. Die friedliche Beziehung zu den indigenen Völkern war eine von Grants großen Leistungen. Er weiß, dass ein Ende der Friedenspolitik den Konflikt sofort neu aufleben ließe. Als letzten Versuch, einen Krieg mit den Lakota zu verhindern, unterbreitet er ihnen einen Handel. Die Regierung bietet den Lakota 6 Millionen Dollar für den Rückkauf der Black Hills. Auf heutige Werte umgerechnet wären dies rund 100 Millionen Dollar. Knapp 2000 Kilometer von Washington entfernt erreicht die Nachricht den angesehenen Anführer Sitting Bull. Ihm ist bewusst, dass sich sein Volk entscheiden muss. Er beruft einen Rat der Lakota-Anführer ein. Unter ihnen ist auch der junge Krieger Crazy Horse. Ich glaube, die Urvölker Amerikas hatten eine sehr enge, durchaus auch spirituelle Beziehung zum Land. Für sie war das Land ihr Ursprung. Ihre Beziehung war viel enger als die der Menschen, die von außen dazu kamen. Diese betrachteten das Land sehr viel oberflächlicher. Für die Lakota sind die Black Hills sehr viel mehr als nur ein Ort zum Leben und Jagen. Sie sind ein Grundbestandteil ihrer Kultur. Die Black Hills sind uns heilig, weil dort unsere Schöpfungsgeschichte spielt. 
Es gibt da eine Höhle namens Wind Cave. Und viele von uns glauben, dass wir von dort stammen. Für uns sind das Land und die Tiere so wichtig wie die Menschen. Gold hat dagegen keinen Wert für uns. Von allen Orten, die die Lakota hätten verkaufen sollen, waren die Black Hills der ungünstigste. Sitting Bull nahm etwas Erde zwischen die Finger und sagte, ich verkaufe nicht einmal diese Prise Staub. Das ist gerade gekommen. Die Lakota Sioux lehnen das Angebot der Regierung ab. Grants Hoffnungen auf einen Fortbestand des Friedens sind zerstört. Grant sympathisierte mit der Notlage der Lakota. Aber ihm war auch bewusst, dass er gerade den Kampf um seine Indianerpolitik verloren hatte. Solange sein Volk sie nicht mittrug, hätte sie keinen Bestand. Bei allem Respekt, Sir. Sie haben alle möglichen politischen Optionen ausgeschöpft, um Herr der Lage zu werden. Unsere eigenen Leute verhungern. Die Situation ist so nicht mehr aufrechtzuerhalten. Wir müssen an militärische Optionen denken. Machen Sie eine Ausrufung. Alle Mitglieder der Sioux-Stämme müssen sich an einem bestimmten Indianerreservat melden. Bis spätestens zum 1. Februar 1876. Und die, die sich nicht melden? Sie werden als feindlich betrachtet und werden demnach behandelt. Nachdem er jahrelang für Frieden mit den Indianern gekämpft hat, provoziert Grant nun einen Krieg. Auf diese Weise wollte die Regierung die Indianer zur Vernunft bringen, die ihrer Meinung nach unkooperativ waren. Während sich Washington auf den Konflikt in den Black Hills vorbereitet, wird rund 1.100 Kilometer entfernt schon jetzt gekämpft. Jesse James verunsichert mit seinen Raubzügen ganz Missouri und Iowa. Los, weg hier, los! Er kämpft für die Sache des Südens, indem er die Züge der Eisenbahngesellschaften aus dem Norden überfällt. Dankeschön. Der berühmte Privatdetektiv Alan Pinkerton aus Chicago will ihm das Handwerk legen. Er schickt Joseph Witcher nach Missouri, einen ambitionierten Mitarbeiter. Witcher soll den Outlaw aufstöbern. Wenn die Pinkertons dich verfolgen, hören sie nicht eher auf, als bis du tot oder unschädlich bist. Eines von beidem. Darf ich Sie kurz stören? Chicago. Das ist ganz schön weit weg. Es gibt Verbrecher in Ihrer Gegend. Jesse und Frank James wurden hier kürzlich gesehen. Ist das wahr? Wissen Sie was? Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Jesse und sein Bruder sind gefährliche Männer. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich wohne in Goodmans Pension. Wenn Ihnen etwas einfällt, sagen Sie Bescheid. Ohne Beistand vom örtlichen Gesetzesvertreter muss Witcher Jessies Aufenthaltsort alleine finden.
Er wendet eine Taktik an, die die pinkerten Männer perfektioniert haben. Die Undercover-Aktion. Ein Schlüssel zu der langen und erfolgreichen Karriere von Jesse James war, dass nur die sein Aussehen kannten, die mit ihm aufgewachsen waren oder im Bürgerkrieg gekämpft hatten. Sonst gab es nur schlechte Beschreibungen von Augenzeugen. Er konnte nicht identifiziert werden. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ich bin neu hier in der Gegend. Ich suche das James Farmer aus. Für Joseph Witcher war es sehr gefährlich, der James-Bande nachzuschnüffeln. Er kam aus dem Norden und Jesse hatte in Clay County viele Freunde. Für die Ex-Konföderierten in Missouri ist Jesse durch seinen Kampf gegen den Norden zum Helden geworden. Sie tun alles, um ihn zu beschützen. Jesse James weiß bald, wer ihm auf den Fersen ist. Joseph Witcher stößt auf eine Wand des Schweigens. Hallo. Schönen guten Tag, Ma'am. Wie geht es Ihnen? Äh. Mein Name ist Henry. Ich suche das ähm, James Farmer Haus. Ja, ja, ja. Sie ja. kennen es. Doch nach Tagen hat er Glück und erhält eine erste Alter, Information. Er erfährt, wo die Farm von Zerelda oh, James Großartig. liegt, Jessies Mutter. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, Schönen Tag noch. Ich danke. Auch. Danke. Jessies Mutter Zerelda war forsch und dominant. Die Nachbarn nannten sie Captain Zerelda. Die Bindung zwischen ihr und ihren Söhnen war sehr eng. Der Sheriff sagte zu Witcher, wenn die Jungs sie nicht abknallen, erledigt Zerelda das. Ja? Guten Tag, Ma'am. Ich bin Henry Johnson. Ihr Getreide ist fast reif. Sie brauchen vielleicht noch eine Hilfe. Für die Ernte. Kommen Sie rein und wir reden darüber. Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der kein anständiger weißer Mann je um Farmarbeit gefragt hätte. Die Zeiten haben sich geändert. Ja, das haben Sie. Archie, bringst du mir etwas Zucker, bitte? Das ist Archie, mein Jüngster. Hallo. Archie, sag Hallo zu Herrn Johnson. Hallo. Danke, mein Schatz. Zucker? Ja, bitte. Joseph Witcher hatte blasse Haut und weiche Hände. Als er nach Arbeit als Erntehilfer fragte, passte sein Erscheinungsbild einfach nicht. Können Sie mit einem Hammer umgehen? Ich habe draußen eine Scheune, die ein bisschen Arbeit braucht. Kein Problem. Folgen Sie mir. Ich habe gehört, dass du nach mir suchst. Das ist lustig, weil ich nach dir suche. Ich will nur reden. Aber wir reden nicht mit Spionen aus dem Norden.
Jesse James und sein Bruder Frank haben Pinkertons Top-Detektiv Joseph Witcher einfach umgebracht. Sie töteten ihn aus zwei Gründen. Erstens sollte niemand wissen, wie Jesse James aussieht. Und zweitens war der Mord eine Botschaft. Schickt keine Leute aus dem Norden, um mich einzuschüchtern. Bleibt weg von meinem Revier. Während Jesse James in seinem Privatkrieg gegen den Norden einen weiteren Sieg erringt, wird fast 1600 Kilometer entfernt den Lakota Sioux ein Ultimatum gestellt. Die Regierung fordert, dass sie sofort in ein Reservat ziehen oder die Armee rückt an. Hey, die Lakota-Anführer Sitting Bull und Crazy Horse missachten den Befehl von Präsident Grant. Sie werden nicht in ein Reservat ziehen auch wenn sie dadurch als Feinde der US-Regierung gelten. In Wirklichkeit wollten alle nur ihre Frauen und Kinder beschützen. Wir wollten nie gegen jemanden kämpfen. Doch als sich die Regierung einmischte und die Armee kam, ging es um richtig oder falsch. Präsident Grant erfährt, dass einige Indianer sich weigern, in Reservate zu ziehen, hat er keine Wahl. Er muss handeln. Er befiehlt General William T. Sherman, die Armee im Westen zu mobilisieren. Ihre Truppen sollen die Männer angreifen, die sich um Sitting Bull und Crazy Horse scharen. Ein Mann wird den Angriff diesmal allerdings nicht leiten. Nachdem er die Presse über die Goldfunde in den Black Hills informiert hat, ist George Armstrong Custer von den Kämpfen ausgeschlossen. Grant war zu dem Schluss gekommen, dass Custer mehr an sich selbst und sein Image dachte, als an seine Mission oder den größeren politischen Zusammenhang. Grant meinte nur, ich kann nichts mit Custer anfangen. Vom Feldzug gegen die Indianer ausgeschlossen, beginnt Custer sich Gedanken um die Zeit nach dem Militär zu machen. Es ist uns eine Ehre und Freude, wie immer. Grants zweite Amtszeit wird bald zu Ende gehen. Custer möchte nun selbst eine politische Laufbahn verfolgen. Seine Berühmtheit öffnet ihm die Türen in Washington. Bald formt er Bündnisse mit einflussreichen Politikern, die ihm bei seinem großen Ziel helfen sollen. Er will Präsident werden. Ein dekorierter Kriegsveteran wie ich selbst ist durchaus imstande, das umzusetzen, was sie planen. Kongressmitglieder luden Custer zu sich ein und Custer überzeugte sie. In gewisser Weise hatte er ein besseres Händchen für die Politik als Grant oder Sherman. Noch standen sie über ihm, aber Custer hatte Anhänger. Custer ist jedoch überzeugt, dass ihm zur Nominierung als Präsidentschaftskandidat noch eines fehlt. Ein weiterer großer militärischer Erfolg. Du meinst mir ein Bild? Sie 
Seh dir das an. Frank, komm her. Seh dir das an. Erkennst du den Ort? Hey, Mann. Das ist Mastodabs getreu. Das ist perfekt. <lacht> Gute Arbeit, kleiner Bruder. Nach dem Mord an Pinkertons Detektiv Joseph Witcher führen Jesse James und sein Bruder Frank ihr gewohntes Leben fort. Warum sehe ich so finster aus und er lacht? Wahrscheinlich künstlerische Freiheit. Dankeschön. Der Mord an seinem Detektiv macht die Jagd auf Jesse James für Alan Pinkerton zu einem persönlichen Rachefeldzug. Jesse James, Jesse James war ein Symbol für das, was Pinkerton bekämpfte, die Gesetzlosigkeit und das Aufständische des Südens. Jesse James zeigte, dass man mit diesen Dingen durchkommt. Deshalb musste er getötet werden. Wenn wir bis hierhin vorstoßen können, das Farmerhaus der Mutter. Da leben sie alle zusammen. Wir planen den endgültigen Angriff. Als eine Art private Polizeieinrichtung halten sich die Pinkertons nicht immer an die Grenzen des Gesetzes. Wenn alles an Ort und Stelle ist, holen wir sie aus dem Haus. Damit. Eine Brandbombe. Ein Geschenk von einem alten Armeekollegen aus dem Rock Island Arsenal. Wir scheuchen sie heraus und bringen sie zur Strecke. Alle von ihnen. Ihr schießt, um zu töten. In vielen Fällen waren die Leute, die das Gesetz durchsetzen sollten, genauso schlimm wie die kriminellen Elemente selbst. Wir brennen das verdammte Haus nieder. Lasst es vom Erdboden verschwinden. Habe ich mich klar ausgedrückt? Die Grenze zwischen Gesetzeshüter und Verbrecher war in der Zeit der James-Bande recht verschwommen. Eine Gruppe von Pinkerton-Agenten umstellt die James Farm. Jesse und Frank wurden am selben Tag dort gesehen. Pinkerton wusste, dass die beiden bei dem Haus auftauchen würden. Er hatte Leute bereitgestellt. Sobald er erfahren würde, dass Jesse und Frank dort wären, wollte er diese Männer hinschicken. Das ist, worauf warten wir? Alan Pinkerton, Alan Pinkerton wollte die James-Brüder zerstören. Sein Befehl lautete, nicht nur Jesse zu töten oder gefangen zu nehmen, auch das Haus sollte niedergebrannt werden. Die 
Die Pinkerton Männer haben bei ihrem nächtlichen Angriff die Farm der James Brüder zerstört. Doch Jesse und Frank James sind Meilen entfernt. Okay, Jungs. Ich will das alles noch mal durchgehen. Wir fangen hier an. Verdammt, Frank. Was hast du so lange gemacht? Die Pinkertons waren bei Mama. Sie ist verletzt. Archie ist tot. Die Pinkerton-Leute werfen diese Brandbombe. Bei der Explosion wird Zerelda ein Arm halb abgerissen. Ein Splitter trifft Jessys Halbbruder Archie am Bauch. Er ist erst acht Jahre alt, als er stirbt. Jesse James ist jetzt rasend vor Wut auf die Pinkertons. Für ihn repräsentieren sie die Tyrannei des Nordens. Er hat nun noch mehr Grund, sich rächen zu wollen. Achthundert Kilometer entfernt eskaliert im Herzen des Westens ein anderer Konflikt. Angeführt von Sitting Bull missachten viele Lakota den Befehl von Präsident Grant, sich in einem Reservat zu melden. Sitting Bull weiß, dass Grant dies als Kriegserklärung werten wird. Er beginnt, sich mit anderen Stämmen aus dem ganzen Westen zur Streitmacht zusammenzuschließen. Anfangs schützten sich die Stämme einzeln gegen die Regierung. Doch dann war klar, dass sie zusammenarbeiten mussten. Fast 4000 Krieger aus Stämmen wie den Cheyenne und den Arapaho kommen aus Kansas, Colorado, Nebraska und dem Wyoming Territory. Sie treffen sich am Little Bighorn River. Es ist die größte indigene Streitmacht, der die US-Armee je gegenüberstand. Unserem Bericht zufolge gibt es ungefähr 1000 Indianerlager hier. Wir setzen Custer und 1200 Mann ein, um die Überreste der Kriegsparteien von Crazy Horse und Sitting Bull aufzuspüren. Wenn nötig, rotten wir sie aus. Custer? Er hat bewiesen, dass er mit diesen Wilden umgehen und gewinnen kann. Er ist unsere beste Option. Custer soll sich bei General Terry in Bismarck melden. Grant hielt Custer für einen unberechenbaren Hitzkopf. Grant mochte Offiziere, die sich an die Befehlsstrukturen hielten. Aber viele forderten, Custer für den Angriff in den Black Hills einzusetzen. Custer hatte monatelang politische Kontakte spielen lassen. Jetzt wird er ins Montana-Territorium geschickt. Er soll ein Regiment gegen die indianische Streitmacht führen. Für ihn womöglich die Gelegenheit, die ihn am Ende ins Weiße Haus bringt. 
Custer war sehr ambitioniert. Er träumte den amerikanischen Traum. Es hieß, er wolle demokratischer Präsidentschaftskandidat werden. Er konnte einen Sieg brauchen, um wieder Ruhm zu ernten, weiterzukommen und aufzusteigen. Nach dem Tod seines kleinen Bruders bei dem verpfuschten Angriff hat Jesse James einen Privatkrieg gegen die Pinkertons begonnen. Für Jesse James sind die Pinkertons die Bösen. Sie brechen die Gesetze für die Interessen des Big Business. Die Nachricht vom Angriff auf die James Farm verbreitet sich wie ein Lauffeuer in ganz Missouri. Ein Mann will die Tragödie nutzen, um den Süden für die Sache der alten Konföderation zu gewinnen. Das soll morgen auf dem Titelblatt stehen. Männer aus Missouri, die unter Anderson kämpften. Es ist nicht wegen der Diebstähle, für die sie beschuldigt werden sondern weil sie, wie sie, für den Süden gekämpft haben. Der Zeitungsverleger John Newman Edwards macht den Sturm der Pinkerton-Leute zum direkten Angriff des Feindes aus dem Norden auf den Süden. Viele Leute fühlten nach dem Pinkerton-Angriff mit der James-Familie. Sie sympathisierten ja schon mit den Südstaatlern. Aber jetzt sahen sie da einen toten Achtjährigen. Eine Mutter, die ihr Kind verlor. Was diese Firma aus Chicago, da in Clay County, Missouri, angerichtet hatte, war ein gefundenes Fressen für die Presse. Die Artikel gefallen den Südstaatlern. Jesse James und seine Sache waren nie beliebter. Um ihre Unterstützung zu zeigen, melden die Bewohner von Missouri Edwards die Namen aller Personen, die den Pinkertons geholfen haben könnten. Edwards veröffentlicht sie in seiner Zeitung und Jesse James stattet ihnen bald Besuche ab. Ein Mann, der als Pinkertons Helfer enttarnt wurde, war Daniel Eskew. Pinkerton hatte ihn für die Überwachung der Farm bezahlt. Daniel Eskew beging den schweren Fehler, Clay County nicht zu verlassen. Kannst du uns etwas Wasser für das Geschirr holen? Weißt du, wer ich bin? Ja, das ist gut. Das sieht nach einer netten Familie aus, die du da hast. Bitte. Bitte was? Was immer du tust, lass... Bitte lass meine Familie am Leben. Wäre ziemlich mies, nicht wahr? Unschuldige Frauen und Kinder töten. Ich weiß nicht, ob ich mich zu sowas herablassen kann. Aber ich glaube, das wirst du wohl nie erfahren. Niemand kam je für den Mord an Jessys Halbbruder vor Gericht. Ein Grund mehr für Jesse, Selbstjustiz zu verüben. Wenn das Gesetz sich nicht kümmert, tut Jesse, was er kann.
800 Kilometer weiter nordöstlich muss Alan Pinkerton mit den Nachbeben des verpfuschten Angriffs fertig werden. Das war Alan Pinkertons größte Niederlage und Erniedrigung. Pinkertons Ruf als Verfechter des Gesetzes ist ruiniert. Er sieht sich gezwungen, den Outlaw, den er schon so lange verfolgt, ziehen zu lassen. Die Suche nach Jesse James wird aufgegeben. George Armstrong Custer verfolgt noch immer die Lakota Sioux. Er hofft sich dadurch, seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat zu sichern. Er führt eine von drei Kolonnen der US-Armee, die gegen Sitting Bull kämpfen sollen. Der Feldzug von 1876 am Little Big Horn ist einer der größten während der Indianerkriege. Von den drei Kolonnen kam eine aus dem Süden, eine aus Montana und Custers Kolonne kam von Fort Abraham Lincoln. Insgesamt rücken mit diesen Bataillonen 2300 Mann an, die alle nur ein Ziel haben, Sitting Bulls Armee zu schlagen. Ihre Kommandanten ahnen nicht, dass der Lakota-Anführer Setting Bull fast 4000 Krieger versammelt hat. Unter ihnen ist auch der unerschrockene Crazy Horse. Nachdem er gehört hat, dass sich die Armee nähert, ruft Sitting Bull weitere Lakota-Häuptlinge zusammen. Er schildert ihnen eine Vision, die er hatte. Vor bestimmten Zeremonien isst und trinkt man nichts, manchmal vier Tage lang. Dadurch erlebt man solche Visionen. Und weil Sitting Bull Häuptling ist, Medizinmann und Heiler, wird seine Vision von allen geehrt und respektiert. Taku. Er wusste, dass sie gewinnen würden. Das gibt einem sehr viel Selbstvertrauen. können wir den Fluss überqueren. Südlich von hier, ab hier dann weiter nördlich. Wie viele Krieger? Ich habe so eine Ansammlung noch nie gesehen. Sitting Bullstamm, Crazy Horses auch. Sowie Rapaho, Cheyenne. Wissen Sie Bescheid? Ich glaube nicht. Eine Stunde. Bereiten Sie die Männer vor. Ich will mir Sitting Bull nicht durch die Finger gehen lassen. Ja, Sir. Statt auf die anderen beiden Kolonnen zu warten, befiehlt Custer den Angriff. Er hat weniger als 500 Mann. Die schwere Artillerie wird zurückgelassen. 
Custer will den Ruhm als Sieger über Sitting Bull ganz für sich allein. Custer ist Custer war ein sehr ambitionierter Mann. Er dachte sich, wenn ich diese Indianer eliminiere, hilft der Goldregen der Wirtschaft und jeder sieht mich als Helden, der die Regierung gerettet hat. Er könnte sich als Oberbefehlshaber positionieren. The Commander in Chief. Präsident Custer klingt doch toll. Während Custers Truppe losprescht, bereiten sich auch die Lakota auf den Angriff vor. Sie werden für das Überleben ihres Volkes kämpfen. Sie verteidigten ihr Land, aber vor allem auch ihre Familien. Sie schützten sie vor den Vereinigten Staaten. Bevor sich Alan Pinkerton auf die Jagd nach Jesse James machte, war er berühmt für seine Taten für die Nation. Alan Pinkerton hatte vor dem Bürgerkrieg ein angebliches Mordkomplott gegen Präsident Abraham Lincoln verhindert. Er glaubte, dass ein Netzwerk aus Verschwörern Lincolns Kutsche auf dem Weg zu seiner Amtseinführung überfallen wolle. Er lässt die Telegrafenleitungen zwischen Baltimore und Pennsylvania kappen und schickt die Kutsche auf einen anderen Weg, den nur er kennt. Als Lincoln sicher eintrifft, macht Pinkertons Eingriff Schlagzeilen. Er galt nun erst recht als Amerikas bester Detektiv. Als 1861 der Bürgerkrieg ausbricht, dehnt Pinkerton den Nordstaaten als Leiter der Sicherheitskräfte, aus denen später der Geheimdienst wird. Er schickt Spione hinter die feindlichen Linien, die sich als Sympathisanten des Südens ausgeben. Ehemalige Sklaven werden zur Stärke der Streitmacht befragt. Nach dem Ende des Krieges geht er zurück nach Chicago und eröffnet sein schnell wachsendes Unternehmen. Die Pinkerton Agency wendet neueste Ermittlungstechniken an, etwa die Beschattung Verdächtiger und den Undercover-Einsatz. Schönen guten Tag, Ma'am. Das Symbol der Dediktei ist ein Auge, das alles sieht. Es wird so bekannt, dass alle Privatdetektive bald nur noch als Private Eye bezeichnet werden. Nach der Eroberung des Westens beginnen Outlaws Züge zu überfallen. Die Eisenbahngesellschaften suchen prompt Hilfe bei Pinkerton. Ein Problem mit der Gesetzlosigkeit des Westens war die Rechtsprechung der einzelnen Länder. Wer eine Bank in einem Bundesstaat überfiel und in den nächsten Staat floh, konnte vom Sheriff nicht verfolgt werden. Dieses Vakuum wurde durch Privatdetekteien wie die Pinkertons gefüllt. Die Pinkerton Agency wächst so sehr, dass sie zu ihrer Blütezeit 2000 Mitarbeiter und fast 30.000 Hilfskräfte hat. Die Agentur existiert noch heute. Sie ist ein internationales Unternehmen mit tausenden Agenten in der ganzen Welt.